preocupado por otras cuestiones, pero lo vamos a charlar con él. ¿Eh? Lo tenemos con nosotros al Chajá. ¿Cómo estás, Chajá? Un gusto saludarte. Francisco, para mí es, es un honor este, bueno, estar en, en tu programa y bueno, este, saber que seguís vigente en esto, difundiendo nuestra música, que es lo más importante, ¿no? Intentamos, Vos sabés que ahora claro. prácticamente estábamos perdidos todos los músicos. ¿eh? <risa> claro este, que sí. Y yo sigo trabajando, eh, gracias a Dios, y esperando que se abra un poquito esto, ¿no es uh -huh. cierto? Para poder... Este, para poder, qué sé yo, seguir con nuestro show. Yo empecé a hacer algunos shows ya eh, en la ciudad de La Paz, en Gualeguaychú, pero estoy esperando este, que se abra un poquito más para recorrer nuestro país, que es importante. Y volver al Uruguay, que nos están esperando. Al Uruguay, allá. claro que sí. Sos muy, muy reconocido, Chajat. Me, me he llevado una gratísima sorpresa cuando me ha tocado ir también a, a cantar. Y, y hablan mucho y muy bien de, de vos, y eso está bueno porque nos ayuda a seguir creciendo a todos los centrarrianos, ¿no? Como a cualquiera que vaya de los nuestros para, para cualquier lugar del país y del mundo también, ¿no? Es que me ha tocado eh, participar en festivales muy importantes de allá, uh -huh. vos también, vos también, en muchos festivales importantes, pero en el último festival que estuve fue en el de Paso de los Toros, que me traje un premio, ¿no? Me, me, me traje, me entregaron de premio el, eh, la bandera de la República Oriental del Uruguay. Qué lindo. Y para muchos tal vez no significará nada, pero para viste que para nosotros no. que somos medio este, eh, orgullosos de lo que hacemos. Totalmente. Viste que el humor, el humor nuestro, este, al no decir malas palabras y esas cosas, al uruguayo le gusta mucho eso. Eh, bueno, entraste justo en, en un tema, pero eh, antes de pasar al humor, ¿te parece que, que me muestres? Vos, vos me dijiste que tenías una sorpresa para mí cuando te llamé para, para invitarte al programa. <risa> Sí, es voy, con la guitarra. Mirá que guitarra. andamos flojo del cuore, así que ojo con lo, ojo con lo que, con lo que trae entre manos. Eh, contame de no. qué se trata. Te cuento de qué se trata. Vos sabés que eh, en esta pandemia se me ocurrió empezar a escribirle a, a distintas personas, personajes uh -huh. y amigos, ¿no? a gente que yo quiero mucho, admiro este, y, a, y admiré siempre. ¿no? Uh -huh. Y bueno, uno de ellos fue que el último, uno de los últimos temas que hice fue a Juan Román Riquelme, yo soy muy bostero, ¿viste? Ajá. Entonces le escribimos a Juan Román Riquelme, y también al maestro Don Luis Landricino. Pero claro, vos sabés que ya se está por cumplir el primer aniversario de, del, 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 de la partida de nuestro querido, de nuestro padre, digo yo, como, uh -huh. como le fue Néstor, ¿no? tu viejo. Uh -huh. este, nosotros te lo robamos un poco porque este, para mí... Es como un padre, fue como un padre siempre, ¿no? Sin duda. Que sí. Y vos sabés que eh, le estoy escribiendo una canción, la, la escribí ya una canción, este, y bueno, y te la, te, la, te la queríamos regalar a vos, pero para, para cuando se haga el aniversario de él, queríamos, se me han sumado, ¿sabes? Gente de diamante que quieren acompañarme con el acordeón, que le ha gustado este, lo que he compuesto. Qué lindo. ¿Querés que te cante? Pero claro, eh, faltan ver, poquitos ¿cómo? días para, para ese aniversario que, que por supuesto de algún modo lo, lo vamos a homenajear y bueno, te escuchamos con todo gusto. ¿Cómo se llama? A ver. Y por supuesto tenía que ser con Nacho Marrita. Claro. ¿sí? Acordeón no tengo, ¿sí? pero tengo garguero para decir. <risa> se titula Nido Azul. A dónde vas, torcasita, llevando un eco de adiós, si el jilguerito dorado no quiso volar con vos, se ha silenciado mi tierra a homenajear al cantor. Muy triste quedó el silbido, tan único de Rubén. Tu voz llevaba el perfume del río con su vaivén, dulce canoa de sueños que en primavera se fue. Aleviando madrugadas, Néstor cuesta de cantar por siempre desde Entre Río, su nido azul, su lugar, llevando el terruño mío a las estrellas y el más allá. 
Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, Una Chacá, parte. muchas gracias, qué lindo. Hermoso, hermosa ¿Vos descripción. ¿Vos que es como, era como un compromiso para mí este, hacer algo para Néstor por, por, por esa amistad que me brindó siempre. Vos no te olvides que eh, nosotros con, con Néstor nos conocimos por allá, por el sur del país, ¿no? Eh, él haciendo una gira por allá, por Tierra del Fuego, Ushuaia, este, por, Río, por Río Gallego. Ahí Ajá. nos conocimos con él este, hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, después vos mismo contaste que tuvimos la suerte de poder hacer los programas de televisión y también el rancho de los hermanos Cuesta claro. en Peña, acá en la ciudad de Paraná. Y la verdad que... Este, nos ha unido muchas cosas, esos encuentros en Coquín, esos encuentros en Jesús María, este, para mí, qué sé yo, eh, significan mucho los hermanos Cuesta para mí. ¿no? Chajá, eh, sí, creo. volvamos un poco al humor, que por supuesto es tu, tu vida, tu, tu fuente de trabajo, todo lo que le has dedicado a esto. ¿Cómo, cómo vivís hoy el humor? ¿Cómo... Se, ¿Se puso difícil la cosa? No sé si me entendés lo, a, a, a qué voy. Me refiero... Eh, perfectamente, ah. perfectamente. ¿Sabés lo que pasa? Que muchas cosas que decíamos antes, uh -huh. hoy en día no la podemos decir. Uh -huh. este, así la pensemos, no la podemos decir. Uh -huh. <ríe> si bien es cierto, nosotros nunca decíamos malas palabras, porque la verdad, en un escenario nosotros... Viste que el entrerreano, por lo general... Este, puede tener picardía, pero siempre fue respetuoso. Sí, sí, y eso sí. fue lo que me permitió a mí eh, subirme en todos los escenarios de, 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 del país uh -huh. y fuera del país. Uh -huh. Y vos sabés que era una cosa que nos destacaba en, la, en la, la última gira que nosotros hicimos, por, que fuimos a Europa, que estuvimos en Australia, en Nueva Zelanda. Uh -huh. La gente incluso nos preguntaba ¿no? este, cuál era la clave del éxito de lo nuestro. Y yo uh -huh. le decía que el nuestro no hay ningún éxito, no hay ninguna clave sino que nosotros subimos al escenario a divertirnos nosotros. Uh -huh. Y lo único que hacemos es, es, es tratar de, 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 de mostrarle a la gente cómo nos sentimos. Uh -huh. Pero, claro, uno ocupaba algunas palabras que hoy en día, como está todo viste medio... Este, es muy sensible, es muy... muchas cuestiones, claro, que, que hoy se producen ofensas, temas discriminatorios, que... A ver, el humor in, 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 en, en un principio era para reírnos de nosotros mismos, pero ahora hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Y claro, y bueno, bueno, vos fíjate, a veces yo por eso cada vez que cuento cosas, cuento sobre mi familia. ¿viste? Cosa que <risa> nadie se va a enojar si cuento sobre mi familia. Claro. <risa> digo, ah, a veces, viste, mi mujer, mi mujer me dice, ¿viste? Ajá. Me dice, qué lindo cuando la pareja dice, hay, hay, hay. hay hay feeling, ¿viste? Hay, uh -huh. este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo que le llaman ahora? Hay, hay química, me decía, Ay, ¿no? Dios. Yo le digo, bueno, pero en la nuestra debe haber matemática, porque todos los días un problema nuevo. ¿eh? <risa> <risa> Entonces manejar el humor desde ahí, o claro. manejo sobre los chicos, ¿viste? Ajá. Porque ¿ví? vos te das cuenta siempre que los chicos, ¿viste? Que cuando son chiquitos vos te lo querés comer, ¿viste? Ajá. Y cuando se hacen más grandes te arrepentí de no, no haberte los comido. ¿viste? Pero, pero uno trata, ¿viste? Pero es solamente para que el otro se divierta, claro. no es con, con el fin de, de ofender o de, de, de hacer división. Claro, este, claro. Por ahí se pone sensible con muchas cosas. Yo te digo una cosa. Ajá. Yo soy una persona que no soy, eh, que no soy, no soy homofóbica, como ser, eh, eso lo aclaro en cada show que hago. Este, no, yo respeto a todo el mundo porque uh -huh. cada uno puede elegir la vida que quiera tener, uh -huh. no soy yo para andar juzgando, pero tampoco se tiene que sentir por ahí muy discriminado porque si vos contás cuentos de gordo, de flaco, de, del cura, es porque vos lo que buscás es una sonrisa, no, claro. no ofender a nadie, ¿viste? Claro. no eh, yo por ahí cuento cosas, yo, vos me preguntás cómo está el día en San Benito, Ajá. y yo te digo mira acá está bravísimo el día, tiene un viento y acá para cómo viste, los vientos de acá son bravos. ¿viste? Mira, hay tanto viento, pero tanto viento que, que, que anoche una vecina mía amaneció en la cama de otro vecino como a las seis cuadras de la casa de ella. <risa> <risa> claro. Un ventarrón. Acá. <risa> pero viste que tratamos de trabajar con la picardía. Claro. O sea, claro. no es que nos estamos riendo de alguien en especial. Claro. Por eso, viste. Y, y, y por eso, viste. Y, 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 y 
vos te especializaste en, en el humor acá el regional o, o vos podés diferenciar los hum o el humor, no sé, santiagueño, el humor cordobés. Eh, en esa cuestión, ¿qué, qué diferencia tienen en, en las regiones el humor? Bueno, mira, viste que hay mucho. Eh, eh, el humor está catalog catalogado de muchas maneras. Ajá. Viste que yo admiro mucho a don Luis Landricina, que fue un referente nuestro. ¿no? Bueno, él justamente o sea, que... lograba un poco eso, marcar esto de acá, pero, pero bueno, eh, danos un panorama de, de qué es la diferencia de eso. Bueno, ahí, ahí, a eso quería llegar. Uh -huh. el, el rubro de don Luis Landricina es un cuentista narrador costumbrista, uh -huh. que yo creo que como él eh, no hubo ni va a haber en ese estilo, uh -huh. ¿viste?, nosotros somos otra cosa, nosotros somos humoristas, somos, yo soy cómico, humorista, uh -huh. porque ocupo las canciones, el chiste, el chiste corto, el monólogo, uh -huh. eh, como también bailo, los gestos, los movimientos, yo ocupo todo para hacer humor. Uh -huh. Y yo trato de mostrarme de cómo somos los entrerrianos nada más, pero vos sabés que mi humor se ha diferenciado mucho al humor cordobés, como sea, uh -huh. este, porque yo me doy cuenta que yo voy a cualquier parte del país y nunca quedo, viste, que nunca me encuentro con otro que esté haciendo prácticamente lo mismo que, que claro. hacía yo. Ajá. Eh, acá no te olvidé que lo teníamos al gaucho Bataraz. El gaucho, sí, eh, cómo no recordarlo, claro. Bueno, vos sé que el gaucho, el gaucho fue músico mío en las primeras épocas mías. Ajá. Y después se hizo humorista él, viste. Este, una sí, era, que era un fui... gran músico, gran cantor. Era, eh, no, como músico, autor, excelente. compositor y después se dedicó al humor exactamente. Ahí, está. Uh -huh. ahí está, ahí está sí, pero los últimos 10 años pero uh -huh. claro, vos no te olvides que yo ya vengo con 40 años encima claro. ¿no? nosotros nacimos por allá en la época que Quique da Piaggi hacía los programas de televisión claro. el humor, la chipa de mi gente en canal y bueno, y después eh, eh, pasé, eh, estuve con Tinelli estuve con Susana, con Sofovich con Héctor Larrea, con, en grande valor el tango. Uh -huh. Me ha tocado estar con, 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 con gente muy, muy importante en el país. Uh -huh. Y siempre han destacado de que yo pintaba la imagen, antes pintaba la imagen del paisanito. Uh -huh. Hoy en día ya, ya, ya no, no lo veo necesario, porque una vuelta que cuando el gaucho Batará salió, viste, uh -huh. con, con el, la pincha de gaucha, yo un poco que cambié para, para difer diferenciarnos claro. un poquito, ¿no? Claro. Y vos sabés que me ha ocurrido que yo, el humor nuestro es tan lindo aparentemente, que yo a los lugares que iba, si me iba a Buenos Aires, me iba al Uruguay, me, me fui a Australia, a Nueva Zelanda, y yo me encontraba que el gaucho había andado también por allá. Eh, Entonces mal. quiere decir que nuestro humor llegó a todos esos lugares, ¿viste? Y eh, tal vez porque tenemos una forma de hacer humor de que no le copiamos a nadie nada. Y, Nosotros hacemos nuestro humor. Y, y en tu caso, Chajá, vos creás todo, vos escribís todo eso que, que después se va a transformar o, o lo tomás, lo vas... ¿En qué momento vas armando todo ese asunto? ¿Vos te acordás, vos te acordás cuando nuestros viejos decían que ellos cuando escribían canciones uh -huh. se iban a los bares, viste, a los boliches uh -huh. de, de campo y aprendían muchísimo porque rescataban muchas cosas? A mí me pasó exactamente lo mismo. Porque vos no te olvidés que yo era bailarín. Yo, yo comencé siendo bailarín. Este, incluso llegué a bailar en, en, en Argentina por ballet con el Chúcaro en Buenos Aires cuando tenía 18 años. Pero hoy ya tengo 64, ¿viste? Mirá vos. Y no tengo cana. <risa> Impecable el tipo. ¿eh? Tengo mucho... no, qué bronca que te da hoy. Un chajá que no es gris, digamos, este. No, 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 no. no. Acá no hay colectón que valga. <risa> No, vos sabés que, este, eh, claro, y entonces siendo bailarín yo me iba a los bares, me gustaba, me gustaban mucho los bares de campo. A mirar, no, no, nada de, a mirar nomás. No, 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 yo era un pibe, yo era un pibe, <risa> iba a mirar, me gustaba y por ahí me daban la oportunidad de cantar y aprovechaba para cantar mis cosas que, claro. que, 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 temas de Horacio Guaraní, viste, que cantaba que en esa época, este, pero vos sabés que empecé a aprender mucho de las costumbres de la gente, claro. viste, y un montón de chistes que, que el que me descubrió todo, vos sabés que mirá qué insólito que esto. Cuando yo bailaba, ¿sabés quién fue la persona que me dijo vos algún día vas a ser humorista? Ajá. El gordito de, lo, de, de la voz de Montiel. Eh, ¿Jorge? Jorgito Acosta. Jorge Acosta, Jorgito Acosta. 
El Cumpita fue bueno, el primero que Bueno, bueno, pero el Cumpita tenía también, él no lo, lo hacía en el escenario, pero abajo del escenario era un show, te hacía reír eh, permanentemente, Perfecto. permanentemente. Y yo en esa época bailaba, ¿viste? Entonces mm. dirigía, este, formé el ballet folclórico El Chajá. Por eso me quedó el nombre, ballet folclórico El Chajá, por, por, este, eh, por el, el ballet de, de Chajarí. Mirá vos, mirá vos. Y en siete meses llegó a ser el mejor ballet de la provincia. Mirá que vos. En esa época, mira, en el gobierno estaba Montiel, mm. en esa época. Este, y la señora Marta Jordán de Montiel, me acuerdo que me mandó a representar en la Feria de la República... En, en Palermo, en Buenos uh -huh. Aires, eh, eh, en esa época que eh, era director de cultura Mario Alarcón Muñiz. Mirá, oh. mirá de los años que estoy hablando, claro. ¿no? Mirá, mirá cuántos claro. años de esto, ¿no? Este, pero bueno, sí, querido. No, eh, no nos queda mucho tiempo y quiero darte un, un ratito, un par de minutos para que nos tires algo, para divertir este momento, viste, para distendernos, escuchar música, como escuchamos esta linda canción, emocionarnos, pero tiranos eso, un par de cositas para, para cerrar esta nota y que la gente se divierta, y también decir dónde te pueden encontrar, en las redes, eh, me imagino que andás por todos lados, ¿no? Así, viste, fíjate vos, el chiste tonto, mirá el Ajá. chiste tonto, a veces que, que el otro día me contaba un paisanito, dice, vos sabés que estaba pescando el chajá, me dice, Ajá. y dice, y saqué un pescado nomás, dice, pero como hay poca agua, le dije al pescadito, metiste vuelta al agua, Ajá. y el pescadito, no, dice, me quedo con vos acá, entonces yo le pregunté si no tenía Facebook, y el pescadito me dijo, no, dice, a mí no me gustan las redes, Ah, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy, ¿Viste bueno. ¿Viste muy sutil, muy sutil. Claro, ¿viste? viste que a veces es lindo. Vos sabés que a veces los cuento para los chicos, son lindos. Y viste, yo, yo, yo fui un tipo que jugué mucho al fútbol, ¿viste? Este, y, y bueno, fíjate vos que eh, con quién jugábamos al fútbol, con, con, con Miguelito González. ¿Te acordás de Miguelito González, una coronista que claro, era el diamante? Claro que sí, la coronista de los cuestas, sí, sí. Exactamente, con Miguelito jugábamos al fútbol, ¿viste? Y viste, él llevaba la pelota siempre, ¿viste? Ajá. Y nosotros le, le, le decíamos de sobrenombre provenzal, porque ¿Por lo poníamos, pero para darle el gusto nomás. <risa> <risa> es increíble. Eh, bueno. Y vos sabés que, de, escuchá, después que jugábamos al fútbol, ¿viste? Un día nos pusimos a comer pescados, ¿no? Uh -huh. este, y no faltó uno que diga, che, sería lindo ser un asado con nuestras mujeres. Bueno, le digo, pero primero carneamos la mía, le digo. <risa> Mirá, escuchá una cosa, ¿viste? Yo puedo decir todo esto a vos, porque en casa no lo puedo decir. Claro, <risa> ni hablar. Sí, sí. En, casa, en casa nos que, reta. Que che. apague la tele. Pues. <risa> no, que, no, así es. Hablaba Sabe gente. que yo voy, car voy cargando a todo el mundo. Vos sabés que a veces, a veces hay que tener cuidado con los chicos, ¿viste? Uh -huh. Porque quién te dice la verdad... Los chicos. Los chicos y los mamás. Los mamás. ¿Vos sabés? A Jean Chajarí había una, una mamá que, le, que yo le decía siempre, no le enseña a mentir a los nenes, no le enseña a mentir. Y vos sabés que iba con su hijo que tiene seis años, ¿viste? Ajá. Iban a tomar el colectivo. Ajá. Y viste que hasta cinco años no pagan. <risa> y la madre cuando van a subir al colectivo se da cuenta que no le alcanzaba para el, para el boleto del claro. nene. Y le dice... Papito, dice, te voy a pedir que mientas una sola vez en tu vida. Decí que tenés cinco o nos bajan del petito. Y el juricito quedó serio, ¿viste? Y venía el boletero de pasaje, pasaje. Pibe, ¿cuántos años tenés? ¡Cinco! Muy bien, ¿y cuándo cumplí los seis? ¡Cuándo me baje del culetito! <risa> viste, que para, bueno. viste que para los chicos... Bueno. No, esto, esto es todo lo que estamos haciendo para los chicos. Y un último cuento de fútbol, mirá, mirá, mirá qué lindo Dale. y qué tierno que es esto, ¿viste? Escucha, mirá qué tierno. Que es. Vos sabés que se había armado allá en mi pueblo, ¿viste? Que es el pueblo de campo, ¿viste? Ajá. Entonces te imaginas, jugaban al fútbol, los animales contra los insectos. Presta atención, ¿eh? los animales contra los insectos, ¿viste? Te imaginas, terminó primer tiempo, ganaban los animales 12 a 0. Fue una paliza. Terrible. Entonces lo, los insectos hacen un cambio. Ajá. Sale el mosquito y entra el cien pies. ¿viste? Claro. Y vos sabés que estaba por terminar el partido y ganaban los insectos. 
32 a 12. Te imaginas los reporteros claro. y todos los reporteros, eran todos para el cien pies, claro. el goleador, ¿viste? Y lo felicitaban, le decía, cien pies, dice, qué bien que juega, dice, pero dice, pero tan bueno que usted como no entró antes. No, dice, lo que pasa es que me estaba atando los botines. Es que el mío. Muy bueno, muy bueno. Chajá, muchas gracias por este ratito. Te vamos a requerir más seguido para sacar una buena sonrisa. Gracias de corazón y gracias por este regalo que ya va a venir con, con el paquete y todo grabadito, así que lo esperamos con mucho cariño. ¿eh? Sí, sí. Te vamos a hacer ese regalo. Eh, bueno, a... Y te voy a decir una cosa. Me voy a... Viste que a veces eh, vos le pedís al humorista que se despida, siempre se despide con un chiste. Mira, me voy a despedir con algo más lindo, porque veo que eh, tu programa lo estoy mirando siempre, porque me gusta que gente joven como vos eh, defienda lo nuestro. Y también eh, reconozco, yéndome a otros países como hacer el Uruguay, y ver cómo te quiere la gente, cómo estás haciendo este, lo tuyo, que es un camino lindo esto de defender la, eh, nuestra música entrerriana. Y te digo más, mira, muchos lazos han de cortarse, pero menos el de la amistad. ¿Por qué firmeza y verdad? Un abrazo sin frontera, lejos, cerca, cuando quieras, un amigo siempre está. Y pueden secarse los ríos y puede apagarse el sol, pero hay un lazo que Dios creó con vos y conmigo, un eterno lazo de amigos, de respeto y buen humor. Gracias, Chajá. Un abrazo para vos. ¿eh? Gracias por todo. El Chajá, señoras y señores, en nuestra peña entre todos y así continuamos, no se